ഇനി മറ്റൊരു വാർത്താ ശബരിമലയിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ വിഷുക്കണി വിശേഷം ഒന്നാം പേജിലുണ്ട് അൻപത് ശതമാനം വി വി പാറ്റ് എണ്ണം പ്രതിപക്ഷം വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് ഉൾപേജിൽ കേരളമത് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന അതായത് പ്രധാന വാർത്താ പേജിലെ ഒരു വാർത്ത കൊച്ചി ബ്യൂട്ടി പാർലർ വെടിവെപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികൾ ഒളി സങ്കേതത്തിൽ വെച്ച് വെടിയുതിർത്ത് പരിശീലനം നേടി എന്നൊരു വാർത്തയുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് കൊച്ചി ബ്യൂട്ടി പാർലർ വെടിവെപ്പ് കേസിലെ പ്രതികൾ തോക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ മുൻകൂട്ടി പരിശീലനം നേടിയ ശേഷമാണ് കൃത്യം നടത്തിയതെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചു അധോലോക നായകൻ രവി പൂജാരി നൽകിയ തോക്ക് മറ്റ് ദൗത്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചതായും സൂചന ഉണ്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പിടികൂടിയ ബിലാൻ വിപിൻ വേഗേസ് എന്നിവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തെളിവെടുക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായത് കളമശ്ശേരി എൻ എ എൻ എ ഡിക്ക് സമീപം അമേരിക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാട് പോലുള്ള ഒളി സങ്കേതത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇവരുടെ പലിശ പരിശീലനം എന്നിങ്ങനെ ആ വാർത്ത സ്വർണം കടത്തുന്നത് നാല് സംഘം രണ്ടെണ്ണത്തിന് തീവ്രവാദ ബന്ധവുമുണ്ട് എന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടും പേജിൽ ഉണ്ട് പിടിയിലായ നാല് പേർക്ക് ആസ്തി നൂറ് കോടിയിലേറെ രൂപയാണ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലൂടെ സ്വർണം കടത്തുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴ കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട് പെരുമ്പാവൂർ എന്ന് എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള നാല് സംഘങ്ങളാണെന്ന് ഡി ആർ ഐ കണ്ടെത്തി പെരുമ്പാവൂർ മൂവാറ്റുപുഴ സംഘങ്ങൾക്ക് തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ടെന്നും ഡി ആർ ഐ പറഞ്ഞു സ്വർണ്ണക്കടത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന പണം തീവ്രവാദത്തിനാണ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊച്ചി കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളങ്ങളെക്കാൾ തിരുവനന്തപുരത്താണ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കൂടുതൽ കോഴിക്കോട് ഇരട്ട സ്ഫോടന കേസിലെ പ്രതി അബ്ദുൾ ഹാലിം പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശികളായ അജിംസ് അനസ് കണ്ണൂർ സ്വദേശി നസീർ എന്നിവരടക്കം എട്ട് പേരാണ് പെരുമ്പാവൂർ സംഘത്തിലെ പ്രധാനികൾ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ പിടിയിലായ ഈ സംഘത്തിലെ നാല് പേർക്ക് നൂറ് കോടിയിലേറെ ആസ്തിയുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ആ വാർത്ത ഇനി നമുക്ക് മലയാള മനോരമയിലെ വാർത്ത വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാം വി വി പാറ്റ് വിഷയമാണ് മനോരമയുടെ മുഖ്യ വാർത്ത വോട്ട് രസീത് ഒത്തുനോട്ടം അൻപത് ശതമാനം ബൂത്തിൽ ഉറച്ച് പ്രതിപക്ഷം പുനഃപരിശോധന തേടുന്നത് ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിന് നടന്ന ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിലെ പരാതികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സംയുക്ത നീക്കവുമായി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ജോമി തോമസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഓരോ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെയും അൻപത് ശതമാനം ബൂത്തുകളിലെ വോട്ട് രസീതുകൾ അതായത് വി വി പാറ്റ് ഒത്തുനോക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് നിർദ്ദേശിക്കണം എന്ന് സുപ്രീം കോടതിയോട് വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെടാൻ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ തീരുമാനിച്ചു വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിൽ ക്രമക്കേട് നടക്കുന്നതായി രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണവും നടത്തും ഓരോ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെയും ഒരു ബൂത്തിൽ വീതം വോട്ടുകളും രസീതും ഒത്തുനോക്കാനാണ് കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചത് തീരുമാനിച്ചത് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ട് പരിശോധന അഞ്ച് ബൂത്തുകളിലാക്കി ഈ ഉത്തരവിൽ പുനഃപരിശോധന തേടാനാണ് കോൺഗ്രസ് സി പി എം സി പി ഐ ടി ഡി പി തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളുടെ നീക്കം എന്നിങ്ങനെ അത് എന്തുകൊണ്ട് പുനഃപരിശോധന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ മാസം പതിനൊന്നിന് നടന്ന ഒന്നാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉയർന്ന പരാതി ഇങ്ങനെ മറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും രസീതിൽ കണ്ടത് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് വോട്ടർക്ക് രസീത് ഏഴ് സെക്കൻഡ് കാണാൻ സാധിക്കണം എന്നാണ് വ്യവസ്ഥയെങ്കിലും മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കാണാൻ ആകുന്നുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് മാത്രം വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പരാതി ഇല്ല എന്ന ചോദ്യവും പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കാനാണ് വി വി പാറ്റ് യന്ത്രം കുറ്റമറ്റ വി വി പാറ്റ് യന്ത്രം കുറ്റമറ്റത് എന്ന് ബാധിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എന്തുകൊണ്ട് വോട്ടറുടെ പക്ഷം പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് പ്രതിപക്ഷം പി എം എബ്രഹാം അന്തരിച്ചതാണ് മറ്റൊരു വാർത്ത മനോരമയുടെ ഒന്നാം പേജിൽ മുതിർന്ന ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും കേന്ദ്ര ഷിപ്പിംഗ് ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മുൻ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന കുറുവൻകോണം മമ്മീസ് കോളനി പുത്തൻപറമ്പിൽ പി എം എബ്രഹാം എൺപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു അന്തരിച്ചു തിരുവല്ല കുമ്പനാട് സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് മൂന്ന് മുപ്പതിന് നന്ദൻകോട് ജെറുസലം മാർത്തോമ പള്ളിയിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം പാറ്റൂർ സെമിത്തേരിയിലാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ ഐ എ എസ് നേടിയ എബ്രഹാം തലശ്ശേരി സബ് കലക്ടറായാണ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് തൃശൂർ കലക്ടറായിരുന്ന അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ സെക്രട്ടറി സിവിൽ സപ്ലൈസ് കമ്മീഷണർ കാർഷികോത്പാദന കമ്മീഷണർ തുടങ്ങിയ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ആ വാർത്ത ഇനി ഉൾപേജ് എടുത്താൽ മനോരമ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശേഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് പത്രങ്ങളെല്ലാ
രാഹുൽ ഗാന്ധിയും യെച്ചൂരിയും പിണറായി വിജയനും മരിച്ചവരുടെ ജാതിയും മതവും വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇസ്ലാം ആകണമെങ്കിൽ ചില അടയാളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്ന വിവാദ പരാമർശങ്ങളാണ് ശ്രീധരൻപിള്ള നടത്തിയത് എന്നാണ് ആരോപണം ഉള്ളത് പരാമർശം ആപൽക്കരം എന്നാണ് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനായ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ്റെ പ്രതികരണം പരാമർശം ആപൽക്കരവും വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ടതും ഉള്ള ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്കെതിരെ പരാതി നൽകും എന്നുമാണ് മുല്ലപ്പള്ളി പറയുന്നത് പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ച് ശ്രീധരൻപിള്ള മാപ്പ് പറയണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ആവശ്യപ്പെട്ടു യോഗി മോഡൽ പ്രചാരണം കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ബി ജെ പി കരുതരുത് എന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ പ്രതികരണം എന്നിങ്ങനെ ആ വിശദാംശങ്ങൾ ഇനി ഒരു വാർത്ത പേജിൽ പ്രധാനമായി ഉള്ളത് പ്രചാരണത്തിൽ നിറഞ്ഞ് ശബരിമല വിഷയം എന്നത് തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അയ്യപ്പൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ അറസ്റ്റും തടങ്കലും എന്ന പരാമർശത്തിന് മറുപടി എന്നിങ്ങനെ ആ വാർത്ത നയം മാറ്റം ഇല്ല എന്ന് പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണവും എടുത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസികളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞവരെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൂത്തെറിയണമെന്ന് പന്തളം കൊട്ടാരം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പന്തളം കൊട്ടാരത്തിന് അതിവൈകാരികതയുണ്ടെന്ന് കൊട്ടാര നിർവാഹക സമിതി പ്രസിഡന്റ് പി ജി ശശികുമാരവർമ്മ പറഞ്ഞു ദിവസവും നയം മാറ്റാൻ കൊട്ടാരവും കൊട്ടാരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അല്ല എന്നിങ്ങനെയുള്ള പരാമർശങ്ങളും ഉണ്ട് മോദിയുടെ നാടകം വിജയിക്കില്ല എന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗമായ കെ സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ പ്രതികരണം അതും എടുത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി വർഗീയത ഇളക്കിവിടുന്നത് ഭരണനേട്ടങ്ങൾ പറയാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് കെ സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ ആരോപണം ശബരിമല വിധിക്കെതിരെ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണം എന്ന് താൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് എം പിമാർ പാർലമെൻറ്റിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒളിച്ചോടിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന നാടകം വിജയിക്കില്ല എന്നാണ് വേണുഗോപാൽ പറയുന്നത് മുത്തലാഖ് വിഷയത്തിൽ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന മോദിയാണ് ശബരിമലയിലെ ആചാര സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൈമലർത്തിയതെന്നും ആരോപിക്കുന്നു കെ സി വേണുഗോപാൽ ഇനി നമുക്ക് മാതൃഭൂമിയിലെ വാർത്താ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം മാതൃഭൂമിയിൽ വി വി പാറ്റ് വിഷയം തന്നെയാണ് മുഖ്യ വാർത്ത വി വി പാറ്റ് വീണ്ടും കോടതിയിലേക്ക് അൻപത് ശതമാനം സ്ലിപ്പുകൾ എണ്ണിയെ തീരൂ എന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആർക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് യന്ത്രത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നതിനുള്ള സമയം മൂന്ന് സെക്കൻഡ് പോരാ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ശതമാനവും ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഒരു പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്താൽ മറ്റൊരു പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് പോരായ്മ പരിഹരിക്കാൻ കമ്മീഷൻ ആവശ്യമായത് ആവശ്യമായത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിങ്ങനെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ വാദമുഖങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി എടുത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹൈലൈറ്റായിട്ട് ഒസാന തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ലൂർദ് ഫെറുവന പള്ളിയിൽ നിന്ന് എന്നുള്ള കുരുത്തോല പ്രദർശനത്തിൻ്റെ ദൃശ്യം ആ ആ ദൃശ്യവും ഒന്നാം പേജിലുണ്ട് മാതൃഭൂമിയിൽ ഇനിയൊരു റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് അതായത് ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിലെ ഒന്നാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം ഇനി പതിനെട്ടിന് രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രണ്ടാം ഘട്ടം തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രചാരണം നാളെ തീരുകയാണ് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ട വിധിയെഴുത്ത് വ്യാഴാഴ്ച നടക്കും പതിമൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ഇവിടെ പരസ്യ പ്രചാരണം ചൊവ്വാഴ്ച സമാപിക്കും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മണ്ഡലങ്ങൾ ഉള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപതെണ്ണം കർണാടകത്തിലെ പതിനാല് മണ്ഡലങ്ങളിലും ഉത്തർപ്രദേശിൽ എട്ടിടത്തും വിധിയെഴുത്ത് നടക്കും മഹാരാഷ്ട്ര അസം ബീഹാർ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒറ്റഘട്ടം വോട്ടെടുപ്പാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലും ബീഹാറിലും ഉള്ളത് കർണാടകത്തിൽ രണ്ട് ഘട്ടമായാണ് ജനവിധി ഈ മാസം ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് കേരളത്തിലെ ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് എന്നിങ്ങനെ ആ വിശദാംശങ്ങൾ കുഴൽക്കിണറിൽ വീണ അഞ്ചു വയസ്സുകാരനെ രക്ഷിച്ചു മധുരയിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മധുരയിൽ അതും ഒന്നാം പേജിലുണ്ട് മാതൃഭൂമിയിൽ ഉൾപേജിൽ ശബരിമല പ്രത്യാക്രമണത്തിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റം നടത്തി ചുവട് മാറ്റി സി പി എം എന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് പ്രധാനമായി ഇന്ന് ഉള്ളത് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് രതീഷ് രവിയുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ശബരിമല യുതി യുവതി പ്രവേശന വിവാദത്തിൽ പ്രതിരോധത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യാക്രമണത്തിലേക്ക് സി പി എം ചുവട് മാറ്റുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കളും ശബരിമല കർമ്മസമിതിയും വിവാദം കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് ചുവട് മാറ്റം ബി ജെ പിയുടെ ആരോപണങ്ങ
കൃഷ്ണമണി നിറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സുകൂടി പ്രതീക്ഷ കൊണ്ട് നിറയേണ്ടതുണ്ട് കേരളമാകെ എന്നും ഉണ്ടാവേണ്ട സമൃദ്ധിയും സംസ്കാര ശുദ്ധിയും ഹൃദയ ആർദ്രതയുമൊക്കെ ഈ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് നാം കണ്ടെടുക്കേണ്ടതും ഉണ്ട് പകർച്ചവ്യാധികൾ തീണ്ടാത്ത അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ന്യായവിലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയും വെള്ളവും അടക്കമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലൂടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പുഴകളും കായലുകളും മാലിന്യമുക്തി നേടുന്ന കേരളം അതാവണം നമ്മുടെ കണിയും കാഴ്ചയും സ്വപ്നവും ഇച്ഛയും എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മനോരമയുടെ മുഖപ്രസംഗം മാതൃഭൂമി കൊടും വേനലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജലവിനിയോഗത്തിൽ അതീവ കരുതൽ ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ജാഗ്രതപ്പെടുത്തുകയാണ് മുഖപ്രസംഗത്തിലൂടെ എന്ന് ജലമൂറ്റിന് തട ഇടണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യതയും ഉപയോഗവും പ്രശ്നമായി മാറുന്ന വേനലാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത വിധം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം കിണറുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിറ്റ വറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഭൂഗർഭജലം താഴ് താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആശങ്കാജനകമാണ് ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യം കാരണം ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ പടരാനുള്ള സാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ട് കുടിവെള്ള വിതരണക്കാർ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വിഭ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കഴിഞ്ഞു എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്നു മുഖപ്രസംഗം കവിതി ന്യൂസ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഈ ലക്കം നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇന്ന് വിഷു പ്രമാണിച്ച പത്ര സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം അവധിയായതിനാൽ നാളെ പത്രങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂസ് ട്രാക്കും ഇനി മറ്റന്നാൾ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഇതേ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വിഷുദിന ആശംസകളോടെ നിർത്തുന്നു